What's up mga kuya? Welcome back to the channel. So, medyo overdue na itong video na to. Pasensya na alam nyo naman. Um, but yeah, this is my three-way comparison of the Poco X3 Pro, Tecno Common 17 Pro, and Xiaomi Redmi Note 10 Pro. So, para mapaikli yung pagbigkas ko sa mga phones na to, ito na lang yung X3. Of course, not to be confused sa regular na Poco X3. Um, again, for the sake of this video lang, Common na lang tatawag ko dito. And... Uh, Redmi na lang tatawag ko dito. And actually at the same time, parang maganda yung timing ng video ko na to since uh, papalapit na yung holidays, madami yung mga sale. And uh, sa mga naghahanap dyan ng mga solid na mid-range smartphones, mag upgrade kayo from a 2 or 3 year old phone, then this video might be for you. So ngayon nasa harapan ko nga po ang para sa akin, uh, 3 of the best mid-range smartphones right now in the market. Although, medyo malaking difference ng price na itong dalawang um, Poco and Xiaomi phones dito sa um, Camon phone. 12,990 MSRP ng dalawang to and around 9,990 yung MSRP na ito para sa base version ng mga phones na to. Ay actually may mas base version pa pala tong Redmi as uh, may 6 gig, 64 gig variant tong uh, Redmi Note 10 Pro. Redmi na nga lang, ikulit mo ah. Pero yung nasa akin ngayon ay yung 6 gig, 128 gig variant. 6 gig din, uh, 128 gig variant na itong uh, X3. And yung 8 gig, uh, 128 gig variant na itong Come on. And yes, still para sa akin, 8 gigs on a mid-range smartphone is still overkill. So yeah, magsimula tayo sa build quality ng mga phones na to. So, uh, unahin ko na dito sa Poco X3 Pro. X3 na nga lang, pasensya. Medyo masanay pa ako doon. So we have uh, plastic on the back, uh, plastic frame, and Corning Gorilla Glass 6 at the front of the X3 Pro. Uh, para naman dito sa Common, uh, we have uh, still a plastic back, pero maganda dito is a matte finish or textured finish So, hindi talaga siya fingerprinty magnety uh, kumpara sa dalawang phone na to. Although, dito sa um, Poco X3 Pro, itong middle part lang naman ng back yung glossy, not sure why kung ba't hindi na lang ginawa ng Poco na a matte finish uh, like with the sides, itong middle part din. Alam nyo naman yung feelings ko sa mga glossy back phones um, lalo na if plastic yon Again, hindi ko mind na plastic yung back ng phone. If gagawin yung plastic yung back ng phone, then please, gawin yung matte finish. Like, hindi pa nila ng Poco, diba? Uh, so, ayun. Uh, among these three phones, etong common yung pinakagusto ko yung back design since, again, matte finish siya. Hindi siya fingerprint magnet. Um, pero yun. So, still dito, we have uh, plastic side din dito sa common and uh, unspecified na um, glass covering the 6.8 inch na display na itong Camon. Pero sa duration ng ginamit ko itong Camon, asyong ko siguro uh, Corning Gorilla Glass 5 yung ginamit ng Tecno para dito. And lastly, itong Redmi which has the best build among the three and uh, arguably maybe the best design and sexiest design. So meron tayong Corning Gorilla Glass dito sa likod. Sana ginawa na lang nilang uh, matte finish to tulad sa Galaxy S21 but oh well. Um, plastic frame din dito and still uh, Corning Gorilla Glass 5 dito sa harap. And sa right side ng mga phones na to, para para lang sila. So we have the power button slash fingerprint scanner and volume rockers. Uh, although take note na um, pagdating sa speed ng fingerprint scanners na to, yung Common 17 Pro yung pinakamabilis uh, among the three and uh, almost the same lang yung um, Poco and yung uh, Redmi. Sa left side, same din yung mga SIM card trays. Tapos medyo mababago sa taas. So dito sa Redmi, um, nasa taas nga po yung headphone jack niya. May additional tie na speaker grill dito para sa dual stereo speakers. Secondary noise cancelling microphones para sa tatlong to. And uh, unfortunately, walang IR blaster dito sa um, Camon. And meron dito sa Redmi and sa Poco. And yung additional hole na ginagamit dito sa X3 ay para din sa um, front speaker grill. Tapos sa baba naman mga phones na to ay similar sila of course sa placement ng mga USB Type-C ports, uh, bottom firing speaker grill, and dito sa common and sa X3, uh, pareho yung placement ng headphone jack which is at the bottom which I actually prefer more. And of course yung main microphones nila. And sa back naman ng mga phones na to, uh, para sa akin yung pinaka minimalistic and uh, elegant tignan is dito sa Redmi. Siguro dito sa common, sana niliitan nila nila yung common branding and uh, dito sa X3 same din. Poco Camo. And pagdating naman sa camera modules ng mga to, uh, nasa top left corner dito sa Redmi top left corner din dito sa Common and uh, top middle part dito sa X3. And para-para wala tatlong phones na to na may hole punch para sa front facing camera nila. Although uh, pinaka sexy ang hole punch dito sa 
um, red me as kita nga naman halos wala talaga kasi nakikita ang um, parang black outline dito sa front facing camera ang pinakamalaki ay nandito sa common I mean napaka obvious tapos uh, sunod naman is uh, itong uh, x-ray which is okay hindi naman masyado malaki yung camera module dito sa harap but it's okay I mean kumpara naman dito sa common na uh, significantly na mas malaki yung uh, front facing camera neto kumpara dito sa X3. And sa screen size naman parehong 6.67 inch na dito sa X3 and sa Redmi and almost 7 inches, 6.8 inch naman yun nandito sa common. And buntik na pala makalimutan, parehong flat yung uh, power button slash fingerprint scanner dito sa X3 and common. And the arch or convex o oh, tama ata, convex design yun nandito sa Redmi. So kung irarang ko yung tatlong to sa build quality and design uh, panalo yung Redmi sunod yung common and the third place is yung Poco. Tapos pagdating naman sa display ng tatlong to, um, ang pinakapanalo sasabihin ko na ngayon is dito sa Redmi so 120Hz na AMOLED 120Hz na IPS LCD dito sa X3 and the 90Hz naman na IPS LCD all 1080p resolution sa tatlong to. So ayan, sinat ko nga po sa max brightness lahat ng phones and uh, talagang mas nagpa-pop yung colors dito sa AMOLED obviously uh, kumpara sa IPS LCD ng dalawang to. But of course, like I said, 120Hz din yun nandito sa X3. So uh, para sa akin, of course, uh, number one, itong Redmi. Second place, itong X3. And then third place, itong uh, common. Pero pagdating naman sa viewing angles, halos pare-pareho lang yung tatlong to. Um, even at extreme angles, ay visible pa din. And uh, minimal color shift. Pero of course, you can't deny na um, AMOLED is king. Redmi Note pagdating sa display. Pagdating sa um, media consumption, multimedia experience. Dito ka na sa Redmi Note if yun yung humble mo in a smartphone. And of course, add mo pa dun na, at least para sa akin, uh, the best sounding speakers, uh, dual stereo speakers sa tatlong to, ay nandito sa Redmi Note. Uh, pangalawa tong um, common and pangatlo tong um, X3. Yan kasi mahirap kapag glossy or glass reflective shit ang gagamitin mo sa phone. Um, kailangan mo po nasan lagi if gagawa ka ng review or kung mag-shoot ka ng b-rolls. Wala lang, tamang segue lang. <laughs> Tapos pagdating naman sa cameras na tatlong to, the best yung nasa Redmi. Sasabihin ko na ngayon, of course, tignan nyo naman. Tapos baka mamaya sinasabi ng mga tao dyan, oh, sabi mo lang yun kasi 108 megapixels yun nandito sa Redmi eh. Hindi lang po yun. Maganda lang talaga yung sensor na ginamit ng Xiaomi dito. And yung image processing is talagang almost flagship level yung camera experience dito sa Redmi. Second place para sa akin dito sa common and third place of course is itong X3. Pero by in no way bad cameras of course yun nandito sa common and sa X3. Solid camera systems pa din yun nandito sa um, common and X3 for mid-range smartphones. And sa video side naman capable yung tatlong phones na to of recording at 4K at 30fps although yung uh, Poco lang yung available ng stabilization at 4K. Although recently ko lang na-find out dito sa X3 kaya kaya lang ito yung may uh, 4K image stabilization is dahil kinakrap niya yung 4K video. So sa video test na to, enough ko yung stabilization dito sa X3. Okay, so this like the vlog test para sa top ng phone na to of course. Um, di ka na babanggitin yung isa-isa sa mga pangalan ng mga to. And ang mangyari is iba't ibang audio yung maririnig nyo of course uh, para marinig nyo yung um, quality ng mga microphones, mga built-in microphones ng tatlong phone na to. And uh, this is with stabilization turned on on all three of these phones. And it is important to take note na yung Common 17 Pro lang yung may uh, capability of shooting at 4K uh, with the front-facing camera. And this is all recording at 1080p at 30fps. Of course, hindi magiging fair yung comparison if magre-record ako ng 4K dito sa Common 17 Pro. Uh, but yeah, my test, my test, what you're hearing right now is from the Poco X3 Pro. And what you're hearing right now is from the Redmi Note 10 Pro. And what you're hearing right now is from the Common 17 Pro. So yeah. Tapos pagdating naman sa front-facing cameras na tatlong to, we have a 20 megapixel front-facing camera dito sa X3, um, 48 megapixels dito sa Common, and the 16 megapixels dito sa Redmi. Although yan, yeah, nice and sharp yung mga selfies na matitake mo dito sa Common, image processing is panalo pa din dito sa Redmi, and pangatlo tong um, X3. Although take note na pinaka-wide yung uh, front-facing camera dito sa Common. And moving on naman sa performance na tatlong to, so expect nyo na malamang kung sino panalo dito, by a landslide, etong X3 of course, kahit di nyo pa nakikita yung performance test dito sa Genshin Impact, eh, parang ano na yun eh, 
common knowledge na at this point. So Snapdragon 860 dito sa X3 with UFS 3.1 storage. So consider na natin as flagship performance yung mga kukamo dito sa X3. Sunod naman tong uh, common with a MediaTek Helio G95 with uh, unspecified pero assume ko pareho lang ng storage yung dalawang to yung Redmi and yung common with UFS 2.2. Tapos dito naman sa Redmi with a Snapdragon 732G which is surprisingly a worse performer kumpara dito sa G95 na nandito sa common. So para para wala ng settings dito sa Genshin Impact yung tatlong to, uh, high settings at 60fps with uh, motion blur and bloom turned off. So first off, is itong x So kita yung naman, again, high settings nga. Talagang hindi ka magsustutter dito. So kung gusto mo ng gaming phone, yung performance-oriented na smartphone, kung yun habol mo yung smartphone, then dito ka na sa X3. So, very nice. Tapos, sunod naman tong common with really good performance uh, considering yung price difference neto and ng X3. So, kita nyo naman fairly smooth yung performance dito sa uh, common although may mga rare stutters ka na ma-experience dito um, but other than that, perfectly playable tong Genshin dito. And yung performance dito naman sa Redmi is uh, magkakaroon ka naman occasional stutter si render pero same din dito sa common. Uh, hindi pala same sa common. Is uh, playable naman siya for the most part although yeah, may mga occasional stutters ka naman na may experience dito sa um, Redmi at high settings. Of course, kung gusto mo talagang smooth performance then uh, lower main graphic settings sa low. Uh, same din dito sa common. Siguro medium settings dito, low settings. If gusto mo na same battery smooth experience, uh, tulad na nandito sa X3. And of course, opening closing apps. Browsing through the UI. Panalo tong X3. Dito naman sa common, second place. Tapos pagdating naman sa browse ng UI alone, is uh, of course, mas smooth dito sa um, 120Hz display na itong um, Redmi kumpara sa 90Hz lang ng common. Pero kung kukumpara mo sila side by side, eh, significantly faster tong common kumpara dito sa Redmi. So if performance and gaming ang priority mo yung na smartphone, then uh, no-brainer na tong X3, sunod tong common, and third tong Redmi. Although not a bad performer naman tong Redmi, nagkataon lang na kinukompare ko siya sa X3 and common. So ayun. And lastly is battery life. So meron tayong uh, 5,020 mAh battery dito sa Redmi, 5,000 dito sa common, and 5,160 dito sa X3. Now, on paper, mas malaki ng konti battery dito sa X3 kumpara sa common and Redmi. Pero, siguro not so surprisingly, ang best battery life among these three ay nasa common, which you can get 6 hours of screen on time with 40% left by the end of the day. So, yun nga po yung usual medium to heavy use ko. So, that's a combination of social media, YouTube, gaming, and some picture taking. And the same use case scenario Dito sa dalawang to sa Redmi and sa X3, 6 hours then of screen on time but with 30% left by the end of the day. So that's not a widely huge margin pero significantly better pa din yung battery life dito sa common kumpara dito sa dalawang to. Uh, yung Redmi and yung X3, halos same lang sila ng battery life. Big reason for that is parehong nakaset sa 120Hz tong um, X3 and yung Redmi. While 90Hz lang of course, yun nandito sa common. Plus surprisingly power efficient yung MediaTek Helio G95 na nandito sa common. Then pagdating naman sa charging, uh, the Redmi and the X3 both support 33 watts of fast charging. So you can charge both of these at around 1 hour and 10 minutes. Dito naman sa common up to 25 watts of fast charging. So that's around 1 hour and 30 minutes naman dito. All from 0 to 100. But yeah, that was my 3-way comparison of, uh, in my opinion, uh, the top 3 best mid-range smartphones in the market right now. So if you're into gaming and performance, then dito ka na sa Poco X3. Um, if you're into more of a um, media consumption, multimedia experience, then dito ka na sa Redmi. And itong common is actually parang in-between na itong dalawang to. Um, the common is faster than the Redmi but is uh, significantly slower kumpara dito sa X3. Mas maganda yung camera dito sa common kumpara dito sa X3 pero um, significantly worse kumpara dito sa um, Redmi. And of course, yung best battery life among the three is dito sa common and if ipapasok mo din dyan yung price, uh, 9990 nga para sa MSRP neto 12990 para sa MSRP ng dalawang to 
is ito yung best value, di ba? But kung abutan mo na sale yung dalawang to, then abutan mo din ng 10k, yeah, around 10k itong Redmi and yung X3. And kung papapiliin ako sa tatlong to, and uh, siguro sa mga nakapanood na ng stream ko, alam niyo na ako na yung daily driver ko, yung pick ko among these three phones, it's the Poco X3 Pro. So, ito para sa akin, yung pinakapanalo sa tatlong to, I mean, in terms of performance lang, na-appreciate ko talaga yun eh, yung performance in gaming sa X3 kumpara sa dalawang to. Although, not in any way, uh, pangit yung performance ng common end ng Redmi. Talagang, it's just that better dito sa X3 Pro. And kung titignan mo as a whole itong Poco X3 Pro, This is a freaking steal. Flagship level performance, 120Hz display, solid camera system for a mid-range smartphone, and really good battery life. So yan nga kung papapiliin nyo ako sa tatlong to, then uh, Poco X3 Pro all the way. Again, yun nga yung personal pick ko. Baka mas prefer nyo yung um, price-wise itong common or mas habol nyo yung great multimedia experience dito sa Redmi then by all means, go for it. But kahit na naman piliin mo and bilhin mo sa tatlong to, you're getting real great value for your money. Pero yun nga, yung three-way comparison video ko dito sa uh, Poco X3 Pro, Redmi Note 10 Pro, and Common 17 Pro. If may mga questions kayo, then uh, leave it in the comments and I'll do my best to answer them. And hopefully, nakatulong to sa inyo sa pag-pick and determine ng next smartphone nyo. And bunti ko na palang kalimutan, may slight problem Matagal nang out of stock tong Common 17 Pro which is a bummer if ito ngayon napili nyo pero I'll try my best para makahanap ng links para dito um, pero yan, if uh, gusto nyo bilhin kahit ano sa tatlong to then I'll leave the links in the description but yeah, leaving a like is the easiest way to support the channel consider subscribing if you like my content and turn on notifications for all so you'll be updated on my latest videos as always, stay safe mga kuya thanks for watching and I'll see you guys in the next one Peace! Serving it says love Going back, shawty with me, I stepped up GTA for the ops, ain't no less stuff Shawty born to be my angel, yeah, I'm blessed up Cooking right up in the stool, got a cheddar fin Yeah, I'm watching out for ops, yeah, they not my friend